வணக்கம் நேர்களே நம்ம இந்திய ரயில்வே வந்து நமக்கு பயனுள்ள ஏகப்பட்ட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னதான் லான்ச் பண்ணாலும் இன்னும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல டிக்கெட் எடுக்கிறது கூட்டம் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு குறிப்பா எங்க ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் எட்டரை மணிக்கு அந்த மதுரை செங்கோட்ட ட்ரெயினுக்கு இன்னும் ஆளுங்க வரிசையிலன்னு எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க நான் ஏன் இந்த வீடியோ மெயினா போறேன்னா ரயில்வே வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்து பேப்பர்லெஸ் டிக்கெட்டை ஈஸியா நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் அது எல்லா ஆப்ஷன்ஸையும் கொடுத்துட்டாங்க இப்ப நம்ம இந்த ஆப்ப பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது நானும் உங்கள் பிரணிவேல் வாங்க இந்த ஆப்ஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் எப்படி நம்ம உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்தே பேப்பர் பேப்பர்ல ஸ்டிக்கெட்டை புக் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ரயில்வேல வெளியிட்டு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அப்ளிகேஷன் இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் மெயினாக யூஸ் ஆகும் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அன்ரிசர்வ் டிக்கெட் எப்படி நீங்க போன்லேயே புக் பண்ணி காமிச்சிக்கலாம் ரயில்வே வந்து எவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லான அப்ளிகேஷன் வெளியிட்டாலும் நீங்க இன்னும் பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு கூட்டமாக தான் இருக்கும் தனிக்கு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக் டிக்கெட் வெண்டிங் மிஷின் வச்சிருந்தாலுமே கியூல வந்து கூட்டம் இருக்க தான் செய்யும் அவங்க இந்த கியூல நிற்க கூடாது எல்லாமே டிஜிட்டலைஸா மாற்றணும் தான் அவங்க அந்த ஆப்பை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஆப் பேர் யூடிஎஸ் அன்ரிசர்வ்டு டிக்கெட்டிங் சர்வீஸ் அந்த ஆப் பேர் தான் அதை நீங்க ஓபன் பண்ணுங்க நான் என்ன அன்னைக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓபன் பண்றேன் பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிசர்வ் டிக்கெட்டிங் சிஸ்டம் ஆன் மொபைல்னு ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து புக் டிக்கெட் பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் புக்கிங் ஹிஸ்ட்ரி ஆர் வேலட் ப்ரொஃபைல் ஷோ புக் டு டிக்கெட் ஹெல்ப் எல்லாமே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் லாகின் பண்ணுறேன் நான் இப்போ நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக ரிஜிஸ்டர் உங்களுக்கு எல்லாம் மெயினாக தான் கேட்கும் என்னென்ன கேட்கும்னா மொபைல் நம்பர் ஒரே ஒரு ஃபோன் நேம் வரும் ஃபோன் நம்பர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் பாஸ்வேர்டு கிளிக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஜெண்டர் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஓடிபி வரும் ஓடிபி வந்தோடனே உங்களுக்கு அது சக்ஸஸாக மாறிடும் இப்போ நான் ஆல்ரெடி நான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணதான் லாகின் பண்ணுறேன் நான் ரிமம்ப பாஸ்வேர்டை ஆட்டோ ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் கிளிக் பண்ணால் டைரெக்டாக ஓப்பன் ஆகிற மாதிரி இப்போ நான் லாகின் கொடுத்துட்டேன் நான் இப்போ நான் புக் டிக்கெட்டுன்னு கொடுக்குறேன் நான் நார்மல் புக்கிங் குயிக் புக்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் சீசன் டிக்கெட் இருக்கு இப்போ பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு அவங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட்டுக்கு மட்டும்தான் அதில் புக் அண்ட் ட்ராவல் பேப்பர்லெஸ் இருக்கு புக் அண்ட் பிரிண்ட் பேப்பர்ன்னு இருக்கு இப்போ நீங்கள் பேப்பர்லெஸ்னால் நீங்கள் உங்கள் ஃபோன்லேயே நீங்கள் காமிச்சிக்கலாம் டிக்கெட்டை இது நீங்கள் பேப்பர் டிக்கெட்னால் அதில் பிரிண்ட் பண்ணி ஒரு கோடு வரும் அந்த கோடை கொண்டு போய் நீங்கள் ஏடிவிஎம் ஆட்டோமேட்டிக் டிக்கெட் வெண்டிங் மிஷினில் போட்டு உங்கள் ஃபோன் நம்பர்லாம் போட்டு ஒரு ஓடிபி வரும் அது நிறையா வேலை இருக்கும் நான் ரெண்டு ட்ரிப் நான் மதுரை டு செங்கோட்டை பேசஞ்சர் ஏறும் போது நான் பேப்பர்லெஸ் டிக்கெட் எடுத்து நான் காமிச்சிருக்கேன் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை புக் அண்ட் ட்ராவல் பேப்பர்லெஸ் டிக்கெட்னு கொடுங்க பேப்பர்லெஸ் டிக்கெட் அதாவது அலோட் வித் இன் டூ கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் இப்போ நான் வந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கேன் ஆனால் இந்த ரேஞ்சு வந்து ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடி நீங்கள் இருக்கும் போதாக சூஸ் பண்ண முடியும் மெயினாக பார்த்துக்கோங்க யூடிஎஸ் வந்துட்டு குறிப்பிட்ட ஒரு தூரம் இருக்குது ரயில்வே ட்ராக்லேருந்து மேக்ஸிமம் ஐம்பது மீட்டர்லேருந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை கிலோமீட்டர் அந்த ரேஞ்சிலேருந்து நீங்கள் யூடிஎஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அந்த ட்ராக்லேயும் சரி அந்த ட்ரெயின்லேயும் இதை எடுக்க முடியாது மெயின் இதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா இதுதான் ஆனால் அவங்க ரயில்வேயில் அப்டேட் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்கள் எங்கே இருந்தோம் ஒரு அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் எக்ஸ்டன் பண்ணியிருக்கோன்னு ஆனால் அவங்க ஆன் த ட்ராக் ஆன் த ஸ்டேஷன்லாம் அவங்க சொல்லலை ஏதோ டிசப்ப டிசப்பாயின்மெண்ட்னே நம்ம சொல்லலாம் அதில் இப்போ நான் ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்தாலும் நல்லா எடுக்க முடியல அடுத்து நான் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதையும் டெமோ பண்ணி காட்டினேன் நான் இப்போ நார்மல் புக்கிங் இருக்கும் அதே டே எல்லாமே புக் பண்ணுறது எல்லாமே தான் இப்போ நான் ராஜபாளையம் சூஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ராஜபாளையம் தான் இன்பில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே இப்போ மதுரை மதுரை டன் கொடுங்க கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அடல்ட் எத்தனை பேர் குழந்தைங்க வராங்களா ஜேர்னி ஆர்டினரி டைப்பு அதில் சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டு மெயில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் இருக்கும் அதையும் நீங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளாஸ் செகண்ட் கிளாஸ் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் பேமெண்ட் டைப்பு இதான் மெயின் எல்லோரும் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆர் வாலெட்டில் கொண்டு போய் நீங்கள் பணம் ஏற்றி வச்சுக்கோங்க அது எப்படின்னு அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டுனால் அந்த கேப்பில் வந்து உங்களுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ண முடியாமல் போயிடும் ஏர் வாலெட்னால் இப்போ நீங்கள் நூறுரூவா ஏற்றினீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் பண்ண
இப்போ நான் ராஜபாளையம் டு மதுரை வச்சுருக்கேன் ராஜபாளையம் டு விழுப்புரம் ஜங்ஷன் விழுப்புரம் டு மதுரை மதுரை ஜங்ஷன் டு ராஜபாளையம் இந்த நாலு ரூட்டில் எந்த ரூட்டில் உங்களுக்கு குயிக் புக்கிங் வேணுமோ நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ராஜபாளையத்துலேருந்து நான் மதுரை போகிறேன்னா இந்த மேலே உள்ள ஃபஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணால் டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப மதுரை டு ராஜபாளையம் வந்தேன்னா கீழே லாஸ்ட் இருக்கிறத நான் கிளிக் பண்ணி டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரூட்ஸில் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரி சீசன் டிக்கெட்டு இந்த மந்த்லி பே பண்ணுறவங்களுக்கு ஆப்ஷன் இதில் இருக்குது ஆனால் அதில் எனக்கு என்னென்னு தெரியல அவ்வளோவா சீசன் டிக்கெட் நான் யாராவது கேட்டாங்கன்னா புக் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் சரி கேன்சல் டிக்கெட் நம்ம மேக்ஸிமம் பண்ணிக்கலாம் அதில் நம்ம டேட்டா கவுண்டரில் போய் கொடுக்குறத கேன்சல் பண்ணுவாங்க ஒரு சார்ஜ் டெபிட் பண்ணுவாங்க ஆனால் கேன்சல் பண்ணதில்லை இப்போ புக்கிங் ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த டிக்கெட் நான் புக் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு எம் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு காமிச்சிடும் ஆர் வேலட் ஆர் வேலட்டில் நீங்கள் மெயினாக பணம் ஏற்றுவீங்க எல்லாருமே ரீசார்ஜ் ஆர் வேலட் கரண்ட் பேலன்ஸு இப்போ என்கிட்ட நூற்றி முப்பது ரூபா பேலன்ஸ் இருக்குது ரீசார்ஜ் ஹிஸ்ட்ரி நான் அதை ரெண்டு ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் நான் சரண்டர் வேலட் பண்ணிட்டோம்னா வேலட் க்ளோஸ் ஆகிரும் ஆனால் அந்த பணம் திரும்பி வருமா எனக்கு தெரியாது நான் செக் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் ரீசார்ஜ் வேலட் வந்து ரீசார்ஜ் வேலட் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் பேடிஎம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் ஒரு என்ன பெனிஃபிட்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஆட் பண்ணுறாங்க அது எதுக்குன்னா இப்போ நீங்கள் நூறுரூவா ஏற்றுனீங்கன்னா ரயில்வே வந்து அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் எவ்வளவு அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஏற்றுறாங்க நூறுக்கு அஞ்சு ரூபானா இப்போ நமக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஐம்பது ரூபா ஒரு சில பேர் பல்காக ஏற்றும் போது அவங்களுக்கு இது லாபமாக கூட இருக்கலாம் இப்போ சரி இப்போ புக்கிங் ஹிஸ்ட்ரியும் பிடிச்சி ஷோ புக் டிக்கெட்டு ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைல்குள்ளே போனீங்கன்னா அவங்க சேஞ்ச் சிட்டி இப்போ என் சிட்டி ராஜபாளையம் நான் மெயின் இங்கேருந்து போகிறேன் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ட்ராவல் ரூட்டு தனி ரூட் இருக்குது நீங்கள் ஆட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிக்கலாம் மேலே ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆட் ரூட் எங்கேருந்து நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க இப்போ நான் சென்னை சென்னை எக்மோர் டு டு ராஜபாளையம் கொடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்தெந்த ரூட்டில் இருக்குன்னு காட்டும் அதாவது விருதாச்சலம் திருச்சிராப்பள்ளி விருதுநகர் வந்து எங்களுக்கு மெயின் ரூட்டு அடுத்த மயிலாடுதுறை அப்படி சுற்றி வர்றது ஒரு ரூட்டு மானாமதுரை போய் சுற்றி வர்றது ரூட்டு இப்போ எனக்கு நான் மொதல் ரூட்டு எனக்கு மெயின் ரூட்டாக தான் நான் அதை கிளிக் பண்ணேன்னா ஆட் ரூட்டுன்னு கேட்கும் ஆட் ரூட்டு கொடுத்துருங்க ரூட் ஆட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி நீங்கள் டேரக்டாக நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கலாம் இதை போய் ரிமூவ் பண்ணணுமா டேரெக்டாக இங்கே இப்போ ஆட் பண்ணணுமா சென்னை எக்மூர் ராஜபாளையம் டெலிட் கொடுங்க டெலிட் கீழே கொடுத்தீங்கன்னா டெலிட் ஆகிரும் சேஞ்சு பர்சனாலிட்டி சிங்க் டிக்கெட்டு அதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி உங்கள் பாஸ்வேர்டு மாற்றோன்னா அதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஜென் டீட்டெயில்ஸ் சே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஹேண்ட்செட் ரெக்வஸ்ட் இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபோனில் இருந்து மெயினாக அது இன்னொரு ட்ராபேக் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆப் உங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட ஐஎம்ஐ நம்பர் அந்த ஆப் வந்து எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் இதிலே ஒரு கா டெலிட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி வேறு எதுவும் டீட்டெயில்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஐஎம்ஐ நம்பர் சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த ஆப் வந்து ஒர்க் ஆகாது இப்போ என்னோடய டீட்டெயில்ஸை நான் உங்கள் வேறு ஒரு ஃபோனில் நான் ஏற்றி அதில் போட்டாலுமே செட் ஆகுது ஆனால் இந்த இஎம்ஐ இருந்தால் தான் அந்த ஃபோனில் அந்த ஆப் ஒர்க் ஆகுது இது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் எப்படின்ட்டு இதில் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ லாக் அவுட் கொடுத்தீங்கன்னா லாக் அவுட் ஆகிரும் சரி கண்டிப்பாக எல்லாருமே இந்த யூடியூப் ஆப்பை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் டிக்கெட் இருக்க வரிசையில் நிற்காதிங்க வீட்டிலேருந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு இது தெரியலன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நான் வந்து இது வரைக்கும் நான் கியூவில் வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதுலேருந்து நான் யூடியூஸில் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு நான் போயிடுறேன் மறக்காமல் நம்ம யூஸ்ஃபுல் வியூஸ் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு ரயில்வே அப்ளிகேஷன் இருக்குது இன்னொரு ஆள் அவங்களை மீட் பண்ணும் வரை நான் உங்கள் பள்ளி யூஸ்ஃபுல் வியூஸ் நன்றி வணக்கம்